Alors, le bébé est né, on est euh, toujours en salle de naissance et puis euh, il va falloir euh, l'alimenter. Donc, euh, soit le bébé va aller euh, téter le sein de sa mère, soit le bébé, on va lui proposer un biberon. Donc, le premier cas, il va téter le sein de sa mère. Donc, il faut savoir qu'à la naissance, juste que vous ayez une idée, donc quand on a un accident euh, sur l'autoroute et qu'on fait euh, trois tonneaux, on va avoir cette quantité-là d'hormones de stress de catécholamine, d'adrénaline, d'hormones de stress. Et un bébé à la naissance, pendant deux heures, il va être là. C'est la seule et unique fois de notre vie que nous aurons des hormones de stress, mais aussi le stress c'est utile, c'est pour courir, c'est pour faire plein de choses le stress. C'est pas que pour avoir peur, ça déclenche plein de processus. Donc le bébé à la naissance, il y a énormément de vidéos, il y a énormément d'études qui ont été faites qui sont passionnantes où on pose le bébé vraiment en bas du ventre de sa mère et on attend et on le filme et on sait qu'en 45 minutes, en une heure et demie, il va réussir, c'est G.I. Joe, à grimper parce que le réflexe de la marche, c'est pas que pour faire plaisir aux pédiatres ni aux parents, c'est pour aller manger. Et donc, euh, il va commencer à grimper, grimper, alors il faut savoir que le mamelon et devient plus marron pendant la grossesse, change de couleur, comme ça, ça va aider le bébé qui voit mieux les contrastes à repérer sa cible. Donc ça, c'est le côté visuel, le bébé, il va regarder où est-ce que c'est foncé et il va aller voir. Et la deuxième chose, c'est l'odeur. Le liquide amniotique est exactement, c'est totalement formidable, exactement la même odeur que ce qui sort des seins en tout début de l'allaitement, ça s'appelle le colostrum, et donc c'est exactement la même odeur. Si on pose un bébé sur le ventre de sa mère et qu'on lave un sein, eh bien, on sait qu'il va aller automatiquement vers le sein qui n'est pas lavé. Et il va sentir ses mains, lécher ses mains, parce que c'est le liquide amniotique qui est sur ses mains. Il va lever la tête, il va regarder où c'est plus foncé et il va repérer l'odeur et il va grimper. Et il va réussir à téter le sein de sa mère. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes, quand tout va bien, qu'on qu fiche la paix à tout le monde, qu'on ne l'a pas pris pour l'aspirer, pour lui faire des choses. Il est sur sa mère, il arrive à téter. Et on n'intervient pas, vraiment, c'est le moment où le bébé, il sait le faire. C'est la seule fois où il va savoir téter tout seul. Ensuite, il va un peu oublier, il va être fatigué et il va falloir que la mère l'aide. Mais cette première tétée, elle sert à montrer à la mère, regarde, je sais le faire et regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. 